हेलो गाइस वेलकम टू नॉलेज एडिट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्पूडेंस का चैप्टर नंबर थर्ड फार्मास्यूटिकल इथिक्स के एम सी क्यूब गाइज आपको पता होगा कि आपका जो सेकंड चैप्टर है वो ओमिट है इसलिए हम डायरेक्ट थर्ड चैप्टर पे आए हैं तो ज़्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेलाइकन पर क्लिक करके आपके फ्रेंड को जरूर सपोर्ट कीजिए क्योंकि एग्जाम के डेज है और एग्जाम के डेज में आप लोग एम के लिए भाग रहे हैं और आपका फ्रेंड आपके लिए टाइम निकाल के एम बना रहा है तो आपका फर्ज बनता है कि उसको सब्सक्राइब करके उसको सपोर्ट तो जरूर करें सो so गाइज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है डैश मीन्स रूल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट बाइंडिंग ऑल पर्सन इन अ स्टेट और नेशन मतलब क्या कि एक ऐसा रूल जो इंसानों को जोड़ के रखता चाहे वो स्टेट हो चाहे पूरा नेशन हो हाँ तो उसको क्या बोलते हैं वो रूल को क्या बोलते हैं वो लॉ है इथिक्स है कि रूल है कि नन ऑफ द बॉय एंड योर करेक्ट आंसर इज लॉ लॉ मीन्स रूल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट बाइंडिंग ऑल पर्सन इन अ स्टेट और नेशन जो लॉ बनाते हैं लॉ एक कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक रूल लाना कि वो क्या कर रहे हैं कि सारे लोगों को जोड़ने का काम करता है उनके ऊपर कुछ रूल्स लाता है कुछ कुछ ऐसे रूल्स लाता है कि सभी लोगों को एक साथ रहना पड़ता है सेकेंड है डैश मीन्स रूल्स बाई विच अ प्रोफेशन रेगुलेट एक्शन एंड सेट्स स्टैंडर्ड फॉर ऑल इट्स मेम्बर अभी जर मतलब क्या बोला है कि एक ऐसा रूल जो किसी भी प्रोफेशन को एक एक प्लानिंग देता है कि वो कैसे एक्शंस लेना है और कैसे स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना है उसके सारे मेंबर्स के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है लॉ इथिक्स प्रोफेशन एंड एन ऑफ द बॉ एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इथिक्स यस इथिक्स मींस रूल्स बाय विच अ प्रोफेशन रेगुलेट एक्शन एंड सेट स्टैंडर्ड फॉर ऑल इट्स मेंबर मतलब क्या इथिक्स का काम ही होता है कि वो कुछ वो कुछ फाइन और इम्प्रिजनमेंट जैसा लॉ रखता है वैसा नहीं रखता कोई पनिशमेंट नहीं रखता है बल्कि इथिक्स समझाता है वो एक सजेशन देता है कि आपको किस प्रकार से रहना है किस प्रकार से चलना है थर्ड इफ लॉ इज ब्रोकन अभी लॉ और इथिक्स की बात हो रही है पूरे चैप्टर में और यहाँ पर बोला है कि अगर लॉ इज ब्रोकन अगर अपने लॉ को तोड़ा तो देन वेटर में भी सब्जेक्ट टू पनिशमेंट जो वेटर जो 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 गुनाकार है उसको क्या पनिशमेंट मिलेगा ऑप्शन दिया है फाइन इम्प्रिजनमेंट देखो फाइन या तो इम्प्रिजनमेंट मतलब कैद बोथ ए एंड बी नन ऑफ द बॉ एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इफ लॉ इज ब्रोकन द व्यू लेटर मे बी सब्जेक्ट टू पनिशमेंट वेयर इट इज फाइन और इम्प्रिजनमेंट तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फोर्थ इफ रूल्स ऑफ इथिक्स आर ब्रोकन वहाँ पर लॉ था लॉ का रूल ब्रोक किया तो फाइन और इम्प्रिजनमेंट लगता है अगर इथिक्स को ब्रोक इथिक्स के रूल को ब्रोक किया अपन ने तो हमें क्या पनिशमेंट मिलेगा इधर लिखा है देन व्यू लेटर मे बी सब्जेक्ट टू दिया ऑप्शन फाइन इम्प्रिजनमेंट बोथ ए एंड बी लॉस ऑफ प्रोफेशनल प्रिवलेज गाय सबको मैंने ऑलरेडी समझा है कि इथिक्स का मतलब होता है कि वो समझाने की कोशिश करता है वो पनिशमेंट नहीं देता है वो कोई फाइन नहीं लगाता है कि इम्प्रिजनमेंट नहीं लगाता है तो बचा क्या लॉस ऑफ प्रोफेशनल प्रिवलेज या सर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी लॉस ऑफ प्रोफेशनल प्रिवलेज क्योंकि जब कभी भी आप इथिक्स के लॉ इथिक्स के लॉ के इथिक्स के रूल्स को अगर आपने ब्रोक किया तो आपका जो प्रोफेशनल डिग्री है वही आपसे छीन लिया जा सकता है फिफ्थ डैश हैज़ फॉर्मुलेटेड द कोड ऑफ इथिक्स फॉर द गाइडेंस ऑफ फार्मासिस्ट अब आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि इथिक्स का काम ही है गाइड करने का तो फार्मासिस्ट को गाइड करने के लिए कौन कौन सी काउंसिल या कौन किसने ये इथिक्स को बनाया है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया सेकेंड है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थर्ड है यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन एंड फोर्थ है ए आई सी टी ई एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यस फार्मासिस्ट की बात की तो फार्मेसी काउंसिल ही बनाएगा तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज फॉर्मुलेटेड द कोड ऑफ इथिक्स फॉर द गाइडेंस ऑफ फार्मासिस्ट सिक्स अ फार्मेसी शुड बी प्लान इन सच अ वे दैट देर इज नो एक्सीडेंटल कॉन्टेमिनेशन इन मतलब एक फार्मेसी ऐसा बनना चाहिए है एक ऐसा होना चाहिए कि उसमें कौन कौन सा एक्सीडेंटल कॉन्टेमिनेशन मतलब घाई घाई से या कुछ भी चीज़ें है तो वहाँ पर कहाँ कहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए प्रिपरेशन में डिस्पेंसिंग में सप्लाई ऑफ मेडिसिन में या ऑल ऑफ द अबाव में तो यह करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाव येस अ फार्मेसी शुड बी प्लान इन सच अ वे दैट देर इज नो एक्सीडेंटल कॉन्टेमिनेशन इन प्रिपेरेशन डिस्पेंसिंग एंड सप्लाई ऑफ मेडिसिन सेवन अ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब इंक्लूड्स एक्सेप्ट डैश अब 
फार्मासिस्ट को फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब जॉब में क्या क्या चीज़ें आती है यहाँ पर चा, चार में से तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो फार्मासिस्ट के जॉब के अंदर आती है सिवाय एक तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है फार्मास्यूटिकल सर्विस यस फार्मासिस्ट है तो उसको सर्विसेस में वो ये ऑप्शन राइट है फार्मेसी फार्मासिस्ट इन जॉब में उसका फार्मासिस्ट का जॉब है और फार्मासिस्ट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्ले रोल है कि वो प्रेस्क्रिप्शन को पढ़ना तो प्रेस्क्रिप्शन भी उसका है तो बचा के ऑप्शन डी यस योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी प्राइस स्ट्रक्चर फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब इंक्लूड्स एक्सेप्ट प्राइस स्ट्रक्चर एट लॉज आर रिटर्न एंड डैश डॉक्यूमेंट जो लॉज है वो रिटर्न तो है पर वो कौन से कैसे डॉक्यूमेंट है प्रिंटेड है पब्लिश है अप्रूव्ड है या नॉन ऑफ द बो एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अप्रूव यस लॉ आर रिटर्न एंड अप्रूव डॉक्यूमेंट्स नाइन अ फार्मासिस्ट शुड प्रोवाइड डैश एंड रिजनेबली कॉम्प्रिहेंसिव फार्मास्यूटिकल सर्विस थ्रू द मेडिकल स्टोर और फार्म मतलब एक फार्मासिस्ट का काम कैसा होना चाहिए कि वो कैसा सफिशियंट सफिशियंट सर्विस प्रोवाइड करने चाहिए एफिशियंट या प्रिसाइज एंड नन ऑफ द बॉ एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इफिशियंट अ फार्मासिस्ट शुड प्रोवाइड इफिशियंट एंड रिजनेबली कॉम्प्रिहेंसिव फार्मास्यूटिकल सर्विस थ्रू मेडिकल स्टोर और फार्मेसी देन नो एडिशन ओमिशन और सब्सटीट्यूशन ऑफ इन्ग्रीडियंट इन अ प्रेस्क्रिप्शन शुड बी मेड विदाउट द विदाउट द डैश ऑफ प्रेस्क्राइबर अब यहाँ पर ऑप्शन क्या मतलब क्या बताने की कोशिश क्या है कि प्रेस्क्रिप्शन में जो दवाई की चिट्ठी आती है उसमें आप किसी अब एज अ फार्मासिस्ट कोई चिट्ठी में एडिशन कुछ अलग से लिख नहीं सकते ओमिशन मतलब कुछ चीज़ें ये नहीं बता सकते कि ये ये दवाई नहीं लो ओमिट नहीं कर सकते और सब्सटीट्यूशन मतलब जो दवाई बोला है उसका सब्सटीट्यूट आप नहीं दे सकते हैं कब जब तक वो किसी डॉक्टर के परमिशन से या कंसेंट से या तो अप्रूवल से या तो सजेशन से एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कंसेंट यस नो एडिशन ओमिशन और सब्सटीट्यूशन ऑफ इंग्रेडिएंट इन अ प्रेस्क्रिप्शन शुड बी मेड विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेस्क्राइबर होप सो गाइज आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा दे, देखिए अगर आपने वीडियो अगर ये वीडियो आपने देखा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर तो जरूर कीजिए और अगर आपको किसी बात का डाउट है तब तो मुझे इंस्टा पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं